Bài 12 Người dân ở Đồng Bằng Bắc Bộ một Chủ nhân của Đồng Bằng Con người đã sinh sống ở Đồng Bằng Bắc Bộ từ lâu đời. Đây là vùng có dân cư tập trung đông đúc nhất cả nước. Người dân ở Đồng Bằng Bắc Bộ chủ yếu là người Kinh, sống thành từng làng với nhiều ngôi nhà quay quần bên nhau. Nhà được xây dựng chắc chắn, xung quanh có sân, vườn, ao, vân vân Làng Việt cổ thường có lũy tre xanh bao bọc, mỗi làng có một ngôi đình thờ thành hoàng. Thành hoàng làng là người có công với làng, với nước. Đình là nơi diễn ra các hoạt động chung của dân làng, một số làng còn có các đền, chùa, miếu, vân vân Ngày nay, làng của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ có nhiều thay đổi. Nhà ở và đồ dùng trong nhà ngày càng tiện nghi hơn. Hai, trang phục và lễ hội. Một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc của người dân đồng bằng Bắc Bộ là các lễ hội. Lễ hội thường được tổ chức vào mùa xuân và mùa thu để cầu cho một năm mới mạnh khỏe, mùa màng bội thu, vân vân. Trong lễ hội, người dân mặc các trang phục truyền thống, tổ chức tế lễ và các hoạt động vui chơi, giải trí hội liêm, hội chùa hương, hội giống vân vân là những lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng bắc bộ. Dựa vào các hình hai, ba, bốn và vốn hiểu biết của mình, em hãy mô tả về trang phục truyền thống của người dân ở đồng bằng bắc bộ. kể tên một số hoạt động trong lễ hội ở đồng bằng bắc bộ. người dân sống ở đồng bằng bắc bộ chủ yếu là người kinh. Đây là vùng có dân cư tập trung đông đúc nhất nước ta Làng ở đồng bằng Bắc Bộ có nhiều ngôi nhà quay quần bên nhau Hội Chùa Hương, Hội Liêm, Hội Giống, vân vân là những lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Bắc Bộ Câu hỏi 1. Em hãy kể về nhà ở và làng xóm của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ 2. Lễ hội ở đồng bằng Bắc Bộ được tổ chức vào các thời gian nào? Để làm gì? Trong lễ hội có những hoạt động nào? 3. Kể tên những lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Bắc Bộ mà em biết. 